今日のしらべてみたらはお客さんがどんどん中に入っていきますすごい狭い道ですね昭和の面影が残るレトロなビルを調査 JR 有楽町駅のすぐ目の前57年前に開業した東京交通会館中へ一歩入ると昭和にタイムスリップ懐かしい純喫茶が大行列ができていたとんかつ店では。お客さんが店の外で謎の動き何をしているのでしょうか一方、51年前にオープン入信橋ビルには働く人の味方、安くてボリューム満点昔ながらの洋食ランチさらにシャッターが降りた通りになぜか一人の男性がどこから出てきたのかあ、あ50年以上も通い続ける人もいるディープなスポットということで今回はディープな世界が広がるレトロなビルの魅力を調べてみました<音楽>まずは JR 新橋駅を出て SL 広場を横目に進むとすぐ見えるのが昭和46年に開業した入新橋ビルです駅から歩いて30秒という抜群の立地には金券ショップや革靴の専門店飲食店などおよそ300店舗が入っていますさらにエレベーターに乗ってみると上の方10階11階は住宅と書いてあります地下1階から4階は商店街5階から9階にはオフィスそして10階11階にはなんと居住スペースも入信橋ビルが誕生したのは51年前の1971年戦後日本最大規模の闇市があった新橋駅前東京都は再開発を目的にこのビルを作りました開業当時から人気なのが古きアメリカのムードたっぷりの店構えベジタリアンです。キウイやメロンなどのフルーツや野菜をたっぷり使ったジュースが40種類ほど並びます。淡路島産の玉ねぎにリンゴクローズを入れたちょっと変わったジュースは一杯三百円。お味はどうですか？玉ねぎのものそのもので、あでもすごいさっぱりして、えー、クローズの酸味とすごい合います。辛くは？あ全然なくて飲みやすいですね。はい。さらに一階を探検していると。おすすめのお店を教えてくれましたやっぱりここで言えばね武蔵屋さんとかもそうだしこっちかこっちだねこれあれ並んでますそう並んでますよ教えてくれた場所に行ってみるとあお客さんがお店の外まで並んでいます<笑>創業は明治18年老舗洋食店の武蔵屋です20代の女性が食べているのはオムライス
溶かしたバターに卵を流し込んだらこれまたバターで炒めたチキンライスを入れてオムライスだけでたっぷり 250g 横に添えるのは懐かしいナポリタンですケチャップをかけた昔ながらのオムライスは味噌汁がついて900円ですオーソドックスなもう昔ながらの感じで,でバターがすごいライスに効いてて美味しかったです昭和レトロな,なんかそういう意味での場合かもしれないこの味を求めてわずか3坪の店に1日300人のお客さんが訪れます中には超大盛りメニューを頼む人もチリパウダーなどの香辛料をたっぷり効かせた特大サイズのジャンバラや1200円です。その重量はなんと一人前で六百九十三グラム。それを一気にかき込むとわずか九分で完食。結構スパイシーで、あの夏暑い日でも結構食欲進むんで。よく食べてます。汗が。そうですね。<笑>結構格好なんで<笑>。お昼ごろ、今度は地下一階に降りてみると。ここでも行列を発見。レトロな雰囲気のお店で、皆さんが食べているのは。目の細かいパン粉を薄くつけた牛ロース肉を210度の油で揚げることわずか30秒レアでお肉本来の味が楽しめる牛カツのランチセット1600円です。牛肉とは思えない感じですごい美味しいです。なんか牛肉なんですけど、はいはい、柔らかくて。けどわさび醤油が結構さっぱりしてて、すごい合いましたね。その隣のお店を覗いてみると。サラリーマンの町、新橋らしからぬ、十九歳の女子学生二人組が。なんかお昼ご飯食べたいなっていう話になって。実はこのお店チャーハン専門店と書いてありますお客さん全員が食べているのがチャーハンです。さあメニューは超強気チャーハン一つのみ鶏のスープがついて千円です。だから専門店でさチャーハン以外。まあこれが勝負してるわけだ。間違いない。あ間違いない。絶対の自信を持つチャーハンの作り方を見せてもらうと、取り出したのは。黒毛和牛や野菜、調味料などを独自に凝縮したこだわりのオリジナルペーストそれをお米一粒一粒にまとわせたら完成ですお好みで特製ラー油をかけると刺激的な辛さも楽しめます。今度は2階に行ってみましょうお昼時なのにあれ
まだ閉まっているお店が多いですねすると奥から誰か歩いてきました何があるのでしょうかなんか結構シャッターの方から来られましたけど散髪散髪<笑>今してきた、はいはい、来られたんですか、はいはい、ですあここに髪を切る場所があるんですかありましたあそうなんですか、はい、男性が歩いてきた方向に行ってみるとこちらのお店明るいですねお店やってます入信橋バーバーと書いてあります赤、青、白のサインポールが目印入り口からは想像つかない広さ10人ほどの利用者がいて平日のお昼だけでもなんと150人のお客さんが来るんです僕はね、子供の頃からか子供の頃から、うん、昭和23年<笑>ずっとここですか<笑>そうそう前はあの新橋のあっちの駅の中あったからねその当時からそうそうえきっかけは何だったんですか最初のきっかけはおお親父と一緒にねあの連れてきてもらってそれからずっと九十四歳の男性も新宿の自宅から月に一回通っているそうです遠いからね年も年だしここまで通うのも辛いなと思ったけど、うん店変えるの嫌なんだよね、うん、やっぱりその知ってる人とのいろんなね昔話したりなんかあれしてやってるからねそして三十分後にはさっぱりした髪型にこれで二千二百円ですお昼の入信橋ビルにはお父さんたちが長年通い詰める場所が多いようですしかし夜になると雰囲気が一変金券ショップなどのお店は閉まる中女性が次々と入っていく場所がありましたしか近づいてみると。なんか部屋の中から足音のような音が聞こえます。中には。鏡を見ながら踊る女性たちが。フラメンコ教室です。十八畳ほどの狭いスペースで、情熱的なダンス。生徒は近くで働く女性が中心ですが中には千葉県から通う人もいるそうです入信橋ビルは身も心もリフレッシュできる魅力にあふれていました続いては JR 有楽町駅の目の前昭和40年に開業した東京交通会館です東京交通会館といえば全国のアンテナショップが人気12店舗もあります北海道のご当地名物など東京にいながら日本全国の名産品が買えるんです。さらにお土産以外にも沖縄そばの専門店では豚のあばら肉がたっぷり3つも乗ったソーキそばが食べられます930円です東京交通会館ができたのは1964年の東京オリンピックの翌年。有楽町駅前の再開発が目的でしたそれ以前は戦後の闇市から発展した寿司屋横丁という飲み屋街でした
そこで店を構えていた一軒の寿司店てる寿司実は今も東京交通会館の地下1階で営業しています店を切り盛りするのは2代目の加賀達夫さん中トロや小肌などその日に大将が厳選したネタが9巻。4180円贅沢な味わいですやっぱり江戸前の,あの伝,伝統的な赤酢のシャリやっぱり美味しいですよね、うん、シャリは赤酢と塩のみ砂糖は一切使っていない江戸前寿司ですお砂糖が入ってないのでなんかすごいそのネタの味が引き立つというかあのごまかしがないというか、うん、やっぱりここで食べちゃうとあの甘い酢飯がもう食べれなくなるみたいな開業当時から続く店は他にも一歩入るとまるで昭和純喫茶です40代から70代のウェーターの落ち着いた接客もどことなくレトロな雰囲気ですやっぱり最近というかここ何年間はその昔の,そのレトロなお店いやそういう純喫茶が評判とかっていうんで土日はほとんど若い人。うんあの年配の方もまあ昔からのお客さんいますけどもかなりこう客層が変わってますよね、うん、コロナの影響っていうのもあるんでしょうねお昼ごろさらにビルの中を歩いているとお客さんがどんどん中に入っていきますすごい狭い道ですね細い通りにお客さんがずらーりその突き当たりで大行列ができていたのが創業昭和37年とんかつあけぼのです<音声>カリカリに揚げたカツを甘めの割り下で煮て最後に溶き卵でとじれば昔ながらの優しい味わいのカツ丼が完成1000円ですカウンターのみの10席でお昼時はいつも満席人気は名物のカツ丼やボリューム満点の大きなとんかつですしかしこの店よく見ると不思議なことが帽子をかぶったお客さんに注目席に着いたのにメニューを見るどころか注文をする様子もありませんそれなのに1分40秒後料理が出てきました座っていただけなのに一体なぜ実はその秘密が店内を撮影していた定点カメラに収められていましたおかみさんが外に並ぶお客さんに向かって合図を送っていますすると。書かれていたのはホワイトボードにご注文どうぞの文字それを見たお客さんは<笑>ちょっと戸惑いながらボードに
カツ丼二人前と書いて、おかみさんへ。どうですかこのシステムでも席着いたら早めに食べれるようなこのような気がします中で待たなくていいのは難題ですあらかじめ注文が伝わっているので席に着くとすぐに出来たて熱々がいただけます出来たてですねあちゃちってなっちゃいましたねということで昭和レトロなビルを調べてみたら新しくにぎわう店と古くから続く老舗両方の魅力を楽しめる場所でした。